ഫിലിം ഗ്യാരേജിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ഈ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനി വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ ദുരന്ത നായക നടനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കയ്യടികൾ നേടിയ നടനും ആര് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടികൾ കിട്ടിയ യൂത്തനെയാണ് ആ ഒരു യൂത്തൻ മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആസിഫ് അലി ആണ് ആസിഫ് അലിക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ഒരു മികച്ച ഒരു വർഷം തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കെറ്റുകൾ ആണ് എന്റെ മാലാക തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൊക്കെ മികച്ചൊരു വേഷവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച കയ്യടികളും ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൈറസ് എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രവും ഉയരെ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു മികച്ച ഒരു വില്ലൻ വേഷവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മറ്റു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മേരാ നാം ഷാജി കക്ഷിയാ മണിപിള്ള ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ അണ്ടർ വേൾഡ് എന്നീ സിനിമകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആസിഫ് അലിക്ക് ഒരു നല്ല വർഷം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടികൾ കിട്ടിയ താരത്തിനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ ദുരന്തം താരമായി മാറിയ നടനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ടൊവിനു തോമസ് ആണ് ഈ വർഷം അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ നായക നടനായി എത്തിയ സിനിമകളിൽ എല്ലാ ചിത്രവും പരാജയപ്പെട്ടത് നായക നടനായി എത്തിയ ആൻഡ് ദ ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു മറിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമകളായ വൈറസ് എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രവും ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉയരെ എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും മികച്ചതായിരുന്നു നായക നടനായി എത്തിയ ഈ ഒരു ലൂക്ക എന്ന സിനിമയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൽക്കി എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളും ഒക്കെ വലിയൊരു പരാജയമായാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയത് ഒരു മികച്ച താരമായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും മികച്ച ഒരു സിനിമകളെ കയ്യിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയത് അടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹം ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിലെ ചാക്കോയിലൂടെയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിന്നൽ മുരളിയിലൂടെയും തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം തന്